海参崴是一个怎样的港口？为何如此重要呢？俄罗斯远东地区最重要的城市海参崴之前一直是我国的领土，只不过后来随着我国实力的下降，俄罗斯趁人之危把这个地方给夺走了。现在想让俄罗斯把这个地方归还给我们，是绝无可能的事情了，因为俄罗斯已经把自己海军、第二舰队、太平洋舰队的司令部都直接驻扎在了这个地方。这里的人口数量也达到了六十万。从俄罗斯这样的举动，我们也可以得知一件事，那就是这个地方俄罗斯看得相当的重要。那么，俄罗斯为什么把这里看得相当的重要？它对俄罗斯来说又发挥了怎样的价值？海参崴港其实是一个地理位置相当优越的天然港口，它三面环海，这也就意味着它的货物吞吐量绝对是非常了不起的。放眼俄罗斯所有港口里边来看，它的吞吐量已经达到了第一名，在太平洋沿岸地区。它是相当重要的一个港口。海参崴还有一个优势，那就是一年当中结冰期只有短短的四个月，而且只要手里边有破冰船的话，那也就意味着一年四季想要通航的话，完全不在话下。它的战略意义那是无比巨大的。现在俄罗斯已经把它当成自己在远东地区相当重要的一个城市了，不管是在经济领域还是在文化领域，它的地位都是相当重要的。关于这个地方的历史，最早可以追溯到一八六零年。当时清朝的实力有所下降，沙俄强迫我们签订了《北京条约》。在这一个条约签订后，也意味着属于我国的地方强行被俄罗斯给拥入了怀抱当中。在还没有成为俄罗斯领土之前，这个地方就是清朝的一个小渔村罢了，在我国发挥的作用也没有多大。自从这里被俄罗斯接管过去后，它的发展也发生了翻天覆地的改变。俄罗斯觉得这里的地理位置非常的重要，这也是当时他为什么一定要把这里拿下的关键原因。他有想法把这个地方打造成一个战略型的重要港口，同时还在这里修建了许多的码头以及各种商业的建筑。随着城市的不断发展，海参崴这里也吸引了许多来自俄罗斯的人民，形成了一个多元文化的城市。在十九世纪末和二十世纪初的时候，受到一系列因素的影响。这个地方也成为了俄罗斯远东地区的总部，只不过后来没多久，日本把这里占为己有了，这就导致俄罗斯失去了在远东地区的领土。当然没多久，俄罗斯又把这里给夺了回来。后来在苏联时期，当时的海参崴仍然无比的重要，苏联把这里当成一个重要的军事基地来发展，和美国在进行竞争的时候，这里发挥的作用是无比巨大的。再怎么说，它也是远东地区的门户。只不过后来没多久，苏联解体了。在苏联解体后，这个地方很长一段时间没有受到俄罗斯的重点关注，因为俄罗斯自身的发展都不容乐观了，自然没有心思来管理这个地方。后来随着俄罗斯对这里的重大投资，现在来看的话，这里已经成为了俄罗斯相当重要的一个地方，吸引了国内外不少的游客，而且这里的资源也极其的丰富，不仅有海滩，还有许多的野生动植物。除此之外，这里还是俄罗斯相当重要的一个养鱼基地，每一年这里都有不少的海产品出口到国际社会。俄罗斯之所以后来会对它如此的重视，首先就和这里的深水港口有着莫大的关系。这里是俄罗斯最大的港口之一，据说这里的水深都已经达到了三十米，这也就意味着它的自然条件是非常优越的，许多大型的船只都可以。在这里航行，而且海参崴也可以成为远东地区进出口贸易最重要的一个枢纽。而且俄罗斯的海上交通也把这里当成了相当重要的一个节点，因为这里发展的时间已经很久了，所以这里拥有着非常多的港口设施。除此之外，还有许多大型的集装箱码头，这也就意味着想要进行国际贸易和航运的话是相当方便的。根据相关数据统计。这里每一年的吞吐量都已经达到了一千万吨，已经是非常了不起的一个数字了。国内的运输量达到了四百多万吨，国外的运输量达到了三百多万吨。其次，这里的地理位置也是相当的重要。不要忘记了，它和我国东北地区以及日本朝鲜地区距离是非常接近的。这也就意味着，它相当于亚太地区和俄罗斯远东地区相当重要的一个交汇点。海参崴想要进行中俄经济合作的话是非常方便的。除此之外，这里也是中俄原油管道的一个起点，很好的连接了我国和俄罗斯两个国家的能源市场。这样的话，也能让我国和俄罗斯的经济合作变得更加的密切，同时还能让社会交流也变得更多，对双方的发展来说都是一件好事。而且不要忘记了，这里还有着丰富的历史和文化遗产。在十九世纪末的时候，受到各方面因素的影响，这里就成为了一个充满国际色彩的城市。海参崴这里的建筑不仅混合了我国的特色，还混合了欧洲以及日本的特色，因此这里的文化风貌还是相当独特的。现在来看的话，这里还有许多重要的历史遗迹，又或者是博物馆，他们的出现都能够为海参崴增添独特的艺术魅力。也正是因为如此，俄罗斯才会把它看得相当的重要。
。对于这样的一个港口，俄罗斯不管说什么都不会把它给丢失出去。我国也主动找到过俄罗斯，想要把这个地方给问回来。但现在来看的话，恐怕这件事情是不可能成功的，因为俄罗斯对这里的发展非常的重要，我国也没有强行把这个地方给夺回来。因为强行夺回来的话，反而会导致两个国家的关系变得非常的紧张，而且俄罗斯对这个地方进行开发，对我国东北地区来说的话，也有着一定的好处。从经济角度来看的话，对我国东北地区的跨境运输业来说是一个好消息，它能够扩大自己的运输范围，我国的货物可以直接通过这一个地方出海。这样的话，也就意味着我国不需要花心思去到大连港地区，又或者是其他港口地区进行中转了。这样的话，它的陆运距离相对来说会更加的缩短。而且运输成本也会大幅度的降低。除此之外的话，我国东北地区制造业出口也会变得越来越大，还能更好的吸引外商在这里投资。通过这一个港口，我国东北地区的发展也会变得更加迅速，当地出口竞争力也会在国际社会变得更加强大。除此之外，从战队角度来看的话，对两个国家来说意义也是非常的积极。现在国际形势非常的紧张，我国和俄罗斯由于发展速度非常的快，也遭到了西方国家共同的针对。两个国家面临的压力和挑战都是无比巨大的，在这个过程当中，只有合作才能共赢。我们需要加强和俄罗斯的合作，俄罗斯也需要加强和我国的互信。而这时候，俄罗斯选择对这个港口进行开放的话，其实也是他们对我国信用的一种体现。我国的合作也能够变得更加的密切。通过这一个港口，双方的贸易往来绝对能够变得更加的密切，军工合作这一些领域的交流自然也可以加强。这样的话，能够让两国之间的共同利益得到更好的维护，同时地区也能变得更加的稳定。当然，在欢喜之余的话，我们也需要清楚地认识到，这一个港口开放背后的复杂因素和不确定性。俄罗斯突然把这一个港口打开，肯定也有自己心里一部分原因。对于这个原因，我们也需要注意。毕竟，俄罗斯是在西方国家共同的针对下走投无路，才会做出这样的举动。如果在未来某一天，俄罗斯又把这个港口给关闭了的话，对我国的发展也会带来不好的影响。所以，我国对这里的依赖程度不能过高。你觉得这个地方开放好还是不开放好？